So, hi, Maklai, good morning. So, we are Halo Alkanes and Halo Arenes in the chapter. Reaction with Metals. So, we are going to go to the next reaction. So, we are going to go to Reaction with Metal. So, we are going to go to the next one. We are going to go to Alkyl Halide. Mg item, Magnesium item react. In presence of dry ether. Okay, so alkyl halide or magnesium might react to you. In presence of dry ether, we don't have water in the presence of water. That's why we call it dry ether. So, we call it dry ether. 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 So, that's why we call it dry ether. 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 RMGX, this is what we call Grignal Reagent. This is what we call Grignal Reagent. Okay, so this is what we call Grignal Reagent. Okay, so let's take a reaction. CH3Cl, CH3Cl plus Mg in presence of dry ether. In presence of dry ether. Now, we will jump in the CH3 name, CL name, R and magnesium. CH3 Mg Cl. Okay, CH3 Mg Cl. This is one product. This is the name of the product. CH3 is the name of the name. Methyl Magnesium Chloride. This is the product. Methyl Magnesium Methyl Magnesium Chloride. Okay. This is our Grignal Reagent. Now, what is the Grignal Reagent? It is highly reactive. Now, how do we contact this Grignal Reagent? We will be able to contact this Grignal Reagent. We will be able to contact this reaction. So, this is our reaction. RMGX plus H2O. We will be able to contact a hydrocarbon. We will be able to contact a magnesium compound. MGOHX. Okay, so we are going to study the Grignal Reagent. Okay, next we are going to look at the Grignal Reagent. Here we are going to look at the Alkyl Halide. We are going to look at 2RX, so we are going to look at 2 Alkyl Halide. That is why we treat the sodium. Here we are going to look at the dry ether. We are going to look at the presence of the water, so we are going to look at the presence of the dry ether. So we are going to look at the 2RX. So we are going to look at the 2RX. That's why we have two Rx. So, we have to form this R and R. We have to form this bond. We have to form this bond. We have to form this bond. We have a hydrocarbon. Plus 2NAX. We have to form this bond. We have to form this bond. We have to form this bond. We have to form this reaction. We have to form this reaction. Okay, so our alkyl halide is sodium and dry ether in the presence of the dry ether. We have a hydrocarbon. Okay, that's why we call it Woods reaction. So, let's take an example. 2CH3X. 2CH3Cl. Plus Mg. Plus 2Na. In presence of dry ether. In presence of dry ether. What is the result? Mesti orang na, ada dua CH3 Cl ni. Apa CH3 dan CH3 ni ada sambo kem bond form je. CH3 CH3 bond form je. Plus 2 Na Cl. Cl ni, nama kita Na ada kuda pop. Ingin ni, hari ni, nama kita bond beri nada. Apa beri nada? Okey. Ada tu, nama kita reactant side le CH3. CH3 Cl ni le. One CH3 is one. No, CH3 is one CH3 is one CH3 is one CH3 is one CH3 is one. Now, we have formed a product of our product. Here, we have two alkyl. No, we have two alkyl. So, we have to do the doubling. The alkyl group is the doubling. This is the same thing you have to note. Next, we have to go to our aryl halide. This is our aryl halide. Okay, we have to go to our benzene ring. Halogen group attached to the halogen group. That is the two non. That is the sodium added in presence of dry ether. What do we do? We have two aryl halides. 
രണ്ട് അരൈൽ ഹാലൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബെൻസീൻ റിങ് രണ്ട് പേരും കൂടി ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ അവർ രണ്ട് പേരും കൂടി ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡൈ അരൈൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് ബെൻസീൻ റിങ്ങും കൂടി ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് ഡൈ അരൈൽ പ്ലസ് ടു എൻ എ എക്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് ക്ലോറോ ബെൻസീനെ എടുക്കാം ഓക്കെ ക്ലോറോ ബെൻസീന് നമുക്ക് എടുക്കാം സി എൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പ്ലസ് ടു എൻ എ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡ്രൈ ഈതർ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡ്രൈ ഈതർ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലോറോ ബെൻസീനാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ബെൻസീൻ റിങ്ങും കൂടി ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും രണ്ട് ബെൻസീൻ റിങ്ങും കൂടി ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടുപേരും കൂടി ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു പ്ലസ് ടു എൻ എ സി എൽ നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒപ്പം പോയിട്ട് ടു എൻ എ സി എൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് ഈ റിയാക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അരൈൽ ഹാലൈഡിനെ നമ്മുടെ അരൈൽ ഹാലൈഡിനെ നമ്മുടെ സോഡിയത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഡ്രൈ ഈതറിൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ രണ്ട് ഈ അരായൽ റിങ്ങുകൾ നമ്മൾ യുണൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡൈ അരായൽ സോറി അരായൽ അരായൽ ഹാലായിഡ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡൈ അരായൽ അല്ല മക്കളെ അരായൽ ഹാലായിഡ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബെൻസീൻ റിങ്ങിൽ ഒരു ഹാലോജൻ ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആൽക്കായിൽ ഹാലായിഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആൽക്കായിൽ ഹാലായിഡും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ സോഡിയം വെച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോഡിയം വെച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡ്രൈ ഈതറിൽ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയോ നമ്മുടെ ഈ ബെൻസീൻ റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആറും കൂടി ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ഈ എക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഈ എക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് അവിടെ ആറ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ ബെൻസീൻ റിങ്ങിൽ എക്സിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ആറ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് എൻ എ എക്സും കൂടി വരും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ പേരാണ് വുഡ്സ് ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വുഡ്സ് ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ അരായിൽ ഹാലായിഡ് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കായിൽ ഹാലായിഡ് കൊടുക്കും അതിന് നമ്മൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡ്രൈ ഈതറിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ബെൻസീൻ റിങ്ങിലുള്ള ആ ഒരു ഹാലായിഡ് പോയിട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ആറ് കയറിയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അരായൽ ഹാലായിഡ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് വിത്ത് ആൽക്കായിൽ ഹാലായിഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോഡിയം ഇൻ ഡ്രൈ ഈതോ അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുക ഹാലോജൻ ആറ്റം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആൽക്കായിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആറ് ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ കയറിയിരിക്കും ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നാല് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഗ്രിഗ്നാൽ റിയേജൻ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ബൂത്ത്സ് റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചു ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചു ആൻഡ് ബൂത്ത്സ് ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ പഠിച്ചു ബൂത്ത്സ് ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി മിസ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ നമ്മുടെ ക്ലോറോ ബെൻസീൻ മിസ് എടുക്കുകയാണ് ഈ ക്ലോറോ ബെൻസീൻ സി എൽ പ്ലസ് എൻ എ പ്ലസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡ്രൈ ഈതർ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡ്രൈ ഈതർ അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലോറിൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഈ ക്ലോറിൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഈ സി എച്ച് ത്രീ അവിടെ കയറിയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ദേ നമ്മൾ ബെൻസീൻ വരച്ചു ആൻഡ് ക്ലോറിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ സി എച്ച് ത്രീ കയറിയിരിക്കും പ്ലസ് എൻ എ സി എൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ റിയാക്ഷനിൽ സംഭവിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് റിയാക്ഷൻസ് നോക്കി ആ നാല് റിയാക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് മിസ് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ മക്കളെ